那他有没有告诉你，今日夜宴，王上将白侍女许给了吕不韦？吕不韦文武全才，前程远大，入秦以来，不知多少人为他说媒，都被婉言谢绝。总是拿着王七当挡箭牌，可是你我都知道，他心里惦念的是谁？还有你，嫁给了子楚，对自己的丈夫一直很忠诚，但是子楚为了大秦王位，不但娶了思罗，还生下了成角，你坚守在赵，全都成了笑话。他是大秦太子。可你是李浩然，骨子里清高的不得了，处处要求公平平等的女人，眼看着自己的丈夫纳妾生子，换了旁人还能接受，但是你能吗？你不能。表面大度，心眼最小，容不得丝毫的不忠。现在的你，为什么变了？那你以为呢？子楚先是遗弃了你，又对你不忠，成角更是会威胁正儿的王储之位，你当真不愿？如今又要眼看着自己的旧情人成婚，心里是不是很难受？是不是特别后悔自己选错了人？若你当初选的是吕不韦，何至于落得今日的下场呀？公主，你知道立后去世之前发生了什么？我不想听。我一直以为立后冷心无情，直到那一刻，我才知道他用情至深。他爱你的父亲，远胜过爱自己。爱之深，恨之切。他将这滔天的恨意隐藏了数十年，最终将自己焚烧殆尽。看到那一幕，我就对自己发誓：此生最该爱的人，不是别人，而是自己。他待我好。便是我丈夫，有朝一日他待我不好，我掉头便走。当年的吕不韦，如今的子楚，谁都不例外。我也想告诉你，好好珍惜自己，再也别浪费时光了。做梦！我的人生因为你们三个被搅得一团乱。再也回不了头了。你以为我会放你们快活吗？你到底想干什么？我敢打赌，从子楚背叛你的那一刻起，你便已经不在意他了。你如今的忍耐和折服，只是为了做大秦王后，只是为了让你的儿子坐上秦王。你瞧。我比那些男人们更了解你，只是我们俩谁能当上大秦王后呢吕不韦，吕大人，你这是干什么？别这么叫我。别忘了自己的身份，更别忘了这是哪儿。我不想听这些废话。难道你不知道
，这么多年来我一直在等你，可你现在就在我眼前，我却要无动于衷，故作旧友，凭什么？我听说了钱进的赐婚，那位白姑娘可以放下女子的矜持和骄傲，不惜一切来爱你，吕不韦。你娶了她，你会幸福。幸福？你明知道我爱你，这么多年过去了，我依然爱着你。在你遭受痛苦的时候，我心如刀绞，时时记挂。而他呢？怀里却换了一个一个的美人，何尝想起过你？现在你要回到他的身边，这对我公平吗？你想要我怎样？抛下一切和你离开，还是做你的情人？就因为子楚背叛了我，我便要和他一样。是吗，吕不韦？你永远都是这样，你一遍遍的重复着你想如何，你要如何，在你的心里，权势、地位是第一位。你为此放弃了我一次又一次，我就放弃了你一次，你的自尊心便受不了了。你耿耿于怀了八年，你爱的人不是我，是你自己。你竟然这么怀疑我，在你眼里，我仅仅是为了自尊心，才等待这么久，是吗？请你记住。我现在是大秦的太子妃，是正儿的母亲。至于我们之间，早就没有瓜葛了。大秦的太子妃，正儿的母亲，可你爱子楚吗？告诉我。你爱他吗？你放手，放手！说话，说话呀！清醒了吗？你，我，平子楚。我们都不是为了爱情活着。他要继任秦王，你要权倾六国，而我，你想要什么？从前，我想要尊重。想要平等，想要为自己讨回一个公道，这一切我办到了。刚刚范雅问我，想不想做大秦王后？我现在告诉你，为什么不呢？好了。你错了，我俩不是毫无瓜葛，我俩是上天注定的一对。不论何时何地，我都是你的盟友。你这一生都别想摆脱我。今天我吕不韦再次起誓。
早晚有一天，要你重新回到我的怀抱。什么呀你？叫谁呢？梦见谁了？什么叫谁呢？没梦见谁，就是做了个梦。我亲耳听见你叫一个女人的名字，她是谁啊？什么女人的名字？跟你有什么关系？你太霸道了，做什么梦你也管？就管。我父亲如今正在受审，你心里却在想着别的女人，我才不会让你这么快活呢。子熙，你是不是以为没了饭局你就能摆脱我呀？我告诉你，做梦。范氏家族可掌握了你不少的秘密，过河拆桥，你就不怕白忙一场吗？父王生性仁慈，只要是老师主动请辞，便能保住性命。主动请辞？对。父亲在秦国谋划多年。到头来，竟是白忙一场。我想不通，他平日里素来冷静，怎会毫无招架之力？之前他曾被魏王怀疑，受尽搓磨，九死一生，好不容易才保全了性命。可没想到，这晚年又旧事重演。这对他来说是多么大的一个打击啊！简直就是神魂俱失，心灰意冷。他这一出事，等于是断了我一臂。真正的杀人不见血呀，这才叫诛心。哎，你倒是说说，这主意谁出的？吕不韦。别着急，等等，再等等，早晚有一天，我将他们全都收拾。父亲，贾儿君，贾儿你听话，贾儿你站住。可我有大半年都没有见到他了，我真的想他了。母亲，父亲为什么不来看我呀？贾儿乖，父亲很忙，忙着处理公事。你乖乖听话，不要去吵他，好不好？嗯，娇儿，只要你认真习字，好好练剑，父亲一定会过来看你的，好吗？嗯，我说中了，<笑>不错，再来。那是父亲吧？哎，娇儿，娇儿，来，手要稳，瞄准了。还不错，来，娇儿，你骗我，你们都骗我，骗我，娇儿白灵儿，你在干什么？哎，你回来了。我在问你，到底在干什么？哦，我摘了一些兰花，做香囊给你，你闻闻。你知不知道，这些珍稀品种我花了多少心思才栽培成功，现在全被你毁了。我就摘了几朵，怎么就毁了呢？从今以后，别再碰我的兰花，否则立刻离开吕府。哎，吕不韦。你怎么不讲道理呀？滚出吕府！我都嫁给你了，我就是这儿的女主人，我能滚去哪儿啊？我。主人花费重金从各地搜罗来的珍品。
轻易碰不得。手怎么了？不小心被胶刀割伤了。你呀、啊，以后就别再摘这些花了，啊！一个大男人，养这么多花干什么？倒不是自己用，这都是要送入宫去的。入宫？成婚这么久，也没见他对我这么用心过。也是，当初先找秦王求恩旨，伤了他的自尊心。但是现在我已经很努力的讨好他了。那你都做了什么呀？我做的事情可多了，我帮他整理书，后来又学习烹饪，然后还帮他主持家务。从前我兄长老说我孩子气，后来这些我都在学了，而且我现在。我都已经做得很好了，可是他还是说我像个孩子。哎，你说，他是不是就是喜欢那种特别成熟的女人？啊，就是像那个宣侯妇那种的。嗯，美艳，风情，然后还有一点……哎，你想多了。要是主人喜欢宣侯妇那样的。那她早就成为吕府的女主人了，哪轮得上您呢？也是啊，你说的很有道理。吕不韦一心只有公务，只要我一直愿意为他付出，总有一天他可以注意到我。哎呀，糟了，我忘记厨房还熬了汤了。皇上，嗯，何故一人独坐，闷闷不乐呀？你是不知道啊，也不知道为什么，这两天华阳他……哎，我说吕不韦，你这太不像话了啊！这就是你的不对了。寡人刚刚给你赐婚，此时此刻你就应该待在家里。陪着你那个娇滴滴的小妻子身旁才对吗？你怎么跑到寡人这里来了？说起来，那范雎屡禁谗言，那寡人才杀了白起。你可得好好替寡人陪陪这孩子。吕不韦知道王上一直在寻一宝物，特意献上。就你。能有什么宝贝？寡人可不稀罕你献的宝。哼，寡人的宝库里富有四海。何世璧，多年前，何世璧被赵王赠予爱姬，自邯郸一战，赵宫大乱，何世璧辗转流落民间，被我高价购得。好。好，想当年，寡人的父王用尽心机，这何氏璧也没有弄到。想不到，在寡人的手上，回到了秦国。好，好，皇上，自丧气以来，王后可是想方设法讨您欢心，可是您呢，却沉溺哀痛，多有冷落。不如，将这何氏璧送到华阳宫。也博王后一笑。吕不韦，谁说你平时一心为公啊？平时一本正经的样子，讨起女人欢心来，不惜血本呢、啊，不惜血本。好，很好，寡人很是欢喜。记住，如果华阳展颜一笑，寡人记你一大功。让你替我沐浴，吓得像只鹌鹑一样，我有那么可怕吗？再不看我，我就挖你的双目
，过来。我的珍藏品里面，正好还缺一对足呢。哎<笑>，我真是想不通，秦国的王后要你做她的情人。你却总是推三阻四的，怕什么？怕死吗？知道我为什么进宫吗？想要改变自己的命运，想要改变姐姐和家族的命运。我再也不想睡在破烂的棉絮里。也不想吃那些腐烂发臭的食物，更不想看见别人鄙夷轻视的目光。我想要得到全天下最好的一切。依靠一个男人的宠爱，有什么不可呢？安国君当上秦王，靠的是他的王室血统。那些征战沙场的男人，靠的是与生俱来的强健体魄。他们都靠了上天赐予的，得到他们想要的一切。女人为何不磕呀？您这是歪理。你现在就跪倒在我脚下，还用证明对错吗？我在你身上花的心思，可远远超过秦王。但是秦王给我的回报，却远胜于你，这让我不开心，很不开心。我就快要没有耐心了。是实话吗？带下去，走。帮帮我，快帮帮我
父，杀了那个人，杀了那个弑君的元凶。王后多保重。依照秦律，便是当庭刺杀王上的刺客，也要先行审讯才能定罪。再说了，王上轰你，这咸阳宫内还等着您主持大局呢。传华阳王后令，即刻封锁咸阳宫，不得走漏消息。我这边就通知太子。诺。撤！撤你来替我梳头。我正忙着太子给的任务，今日的书简还没看完呢。殿下，还是奴来吧。浩兰，浩兰。修好了，我便可以回宫。到时候就可以把寝殿还给太子了。可我今日便想回来睡，那就没有法子了。难不成还委屈太子在地上将就啊？你，今日便将我的枕褥搬回来。诺，直接铺好了，不许劳烦太子妃，快去。诺。太子殿下，王上轰了！公子，下，下去吧。投怀送抱，你这个杀人的恶鬼！我曾率军进攻邯郸，死于我手的赵人不计其数。你要憎恨我也是理所应当，但你想杀我，多的是机会。我是医师。那你现在又在做什么？我也是赵人。你这个人矛盾的可笑又固执的可怜，你不肯在药里下手，却想要靠一把匕首杀我。下辈子吧，嗯，将军，将军，咸阳密报。嗯，星夜兼程，赶回咸阳。是我救命的药，我怎么能把你留下？放手！小心点，我带他先走，你们立刻整军跟上。诺
죽죠. 一见都不好看，哈哈，不是就不是了。快点，快点，快点！外面什么声音？父就看看。公子父，公子临行前吩咐说，不让您出去。公子父父，你们这是什么意思？关着我。公子吩咐，请您安心等待。你。公子父，您有孕在身，公子怕您出去乱走，动了胎气，才非让我们守着您，您就安心等着。若外头有什么消息，奴婢第一个来报。事实不叫我知道，分明是不放心我。关门。王后有令，不得入内。慌什么？我呢？今日还在聆听您的教诲，当夜就与您天人永隔。您这一走，真的是让儿臣肝肠寸断，痛彻心扉啊，父亲！公子伤心过度，实在有失大人，请先回去休息吧。不用。我问你，父亲为何会暴毙在你的宫中？是谁杀害了他？我定要将此人碎尸万段！放肆！ 父王突然遇害，你身为人子，悲痛过度可以体谅，但你别忘了，眼前之人是父王的正妻，大秦的国母，谁准你这样对母亲说话？简直就是大不孝！子楚，别在这装模作样。父王这一走，你便是大秦的
，就说是杀害父亲的凶手。你以为这样能堵得住全天下的悠悠众口吗？父亲自幼习武，孔武有力，怎么就会？输给了一个手无缚鸡之力的乐师呢？嗯，你是担心父亲像祖父一样高寿，耽误了你登基吧？他可是你的生身父亲，你弑君夺位，与禽兽又有何异？你口口声声说我杀了父王，证据呢？证据，证据，问问这个女人便知啊。华阳王后，事发之时，这华阳宫中为何无人看守？嗯，什么乐师潜伏，欲行不轨，父亲失手，不幸殒命，都是你一个人说的吧？嗯。你看见了？你听见了？公子何必着急？等那乐师认罪画押，不就水落石出了吗？吕不韦，你打的一个好主意啊！可是你错了。你觉得我会给你们这个洗脱罪名的机会吗？来呀、啊，把人押上来。诺。跪下！华阳王后，仔细瞧瞧，这是谁呀？子熙，你劫持朝廷重犯，好大的胆子！吕不韦，我想。你留下此人，是想日后用他来威胁华阳王后吧？但你没想到，螳螂捕蝉，黄雀在后，你们意图不轨，我也只能早做打算了。这。子熙，劫持朝廷内狱，你该当何罪？我只为给父亲找出杀人的真凶，一切责任我一力承担。阿奴，今日之事，只有你和华阳最清楚真相，说出事情的真相，洗脱你的罪名。阿奴，你可想好了？这个女人只是把你当做一个替罪羊而已。你若不说明真相，那你就真的是杀害秦王的凶手，承受的可是车裂之刑。<笑>公子为了夺取王位，都开始编故事了。母亲、兄弟一概不信，却相信一个死囚的话。他是个死囚，为了活命，当然什么谎话都会说。这种人，丝毫没有价值。只有将他交给廷尉严刑审问，他才能说出真话。吕不韦，心虚了？大秦的事务，全都依法行事。不管真相如何，都该交由廷尉来审理。你我都无权擅自处理。来人，将人押去刑狱。谁敢？兄长，你收买宫中卫队，到底意欲何为？我只为能给父亲找出真正的杀人凶手。来呀、啊，将殿上之人悉数拿下。一并审问，找出真正的杀人凶手。诺
。白昼，你怎么会在这里？自然是来保卫太子的。你现在不是应该在外扫荡流寇吗？怎么会在咸阳宫内呢？未经诏令私自进宫，我看。你跟他们都是一伙的，图谋不轨吧？吕大人，告诉兄长，白将军为何在此？今日我献给王上一块和氏璧，就是先王欲求不得的人间至宝。此番帝归秦国，王上预备送到目前告慰先王的在天之灵，如此重任，当然要挑一位合适的人选护送。所以，连夜传了王上口谕，召白将军即刻回宫听旨。理由找的不错，但是你别以为把白仲召了回来，我就会怕、啊。白仲，你与他们一样，企图谋反，来了也好，将他们一并拿下。慢着，你们都是大秦的士兵。以保家卫国为己任。太子是王上指定的继承人，理应拥戴爱护。可你们却试图帮助公子熙作乱犯上，此举注定引发大秦动乱，为世人所不齿。难道你们都要反叛吗？说够了吗？